Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Alhamdulillah Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu Wa nukminu bihi wa natawakkalu alayhi Wa na'udhu billahi min sururi anfusina Wa min sayyati amalina
ചിത്തവും സ്നേഹാദരവുകൾ നിറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാറും സാദാത്യങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദന്മാറും ഈ നാട്ടിലെ കാരണവന്മാറും വേദിയിലും സദസ്സിലും ഉപവിഷ്ടരായ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാർ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല ഈ മഹത്തായ സ്വലാത്തിന്റെ മജലിസിൽ നാം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചുകൂടിയത് അവൻ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന അമലായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നമ്മിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദന്മാർ ബന്ധുമിത്രാദികൾ കൂട്ടുകുടുംബക്കാർ എല്ലാവരുടെയും കബറുകളിലേക്ക് അള്ളാഹു ഈ മജ്ലിസിന്റെ സവാബ് പൂർണമായ രൂപത്തിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരാവട്ടെ വല്ലവരും വല്ല അതാപം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഈ മജ്ലിസിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാം ദൂരീകരിച്ച് അവരുടെ കബറുകളിൽ വലിയ സമാധാനം നൽകുമാറാവട്ടെ വിശിഷ്യ ഇൽമ പറഞ്ഞു തന്ന ഉസ്താദന്മാർ പലരും ഇന്ന് കബറില്ല അള്ളാഹു അവരുടെ എല്ലാം ഹലറാത്തുകളിലേക്ക് ഈ മജലിസിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും അവരുടെ എല്ലാം നോട്ടവും സഹായവും പൊരുത്തവും ലഭിക്കുന്ന മജലിസായി അള്ളാഹു ഈ മജലിസിനെയും ഈ മജലിസിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ആളുകളെയും സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് ആമുഖമായി ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ മഹാനായ സയ്യദ് അവർകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാസം തോറും അതിവിപുലമായ രൂപത്തിൽ നടന്നു വരുന്ന സ്വലാത്ത് മജലിസ് ഈ മജലിസിനെ കുറിച്ച് ധാരാളം കേൾക്കാനും അറിയാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നിങ്ങളോടുകൂടെ ഈ മജലിസിൽ സംഗമിക്കാൻ ഈ വിനീതനും ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു അലഹമില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ആമുഖങ്ങളൊന്നും നീട്ടിപ്പരത്തി പറയാതെ ഒരൽപ്പം ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പ്രിയപ്പെട്ട മുഗ്മിനിയങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി വിനീതൻ അവസാനിപ്പിക്കും നമുക്കറിയാം നാം ജീവിക്കുന്ന ലോകം എല്ലാവരും ഒരേ ആശയത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരല്ല മനുഷ്യന്മാർ പല ആശയങ്ങളിലും വിശ്വസിക്കുകയും പല ആദർശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ജീവിക്കുകയും പല മതങ്ങളും അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ഈ ലോകത്ത് ധാരാളം മതങ്ങൾ എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത മതങ്ങളുണ്ട് ഏകദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ബഹുദൈവ ആരാധകരായ ആളുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ ധാരാളം മതങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്നാൽ മുസ്ലിമീങ്ങളായ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ലോകത്തിലുള്ള മതങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു മതം അത് പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമാണ് ഈ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ നിർമ്മിച്ചുണ്ടാക്കിയ മതമല്ല ഈ ഇസ്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിശാലികളായ കുറഞ്ഞ ആളുകൾ ഒരു മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും കൂടിയിരുന്ന് ആലോചിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത മതമല്ല ദീനുൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ദീനുൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജഗനീയന്താവായ സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവിന്റെ മതമാണ് ആ അള്ളാഹു സുബഹാനഹൂ താലയാണ് ഈ ദീന് ഉണ്ടാക്കിയത് ആ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മനുഷ്യനും നിർമ്മിച്ച മതമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മതമാണ് ദീനുൽ ഇസ്ലാം എന്നതുകൊണ്ട് 
ഈ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ദീനിനെ ഒരു മനുഷ്യനെക്കുള്ളയും ചേർത്തിയിട്ട് പറയാറില്ല ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന മതം ആദ്യ പ്രവാചകൻ മഹാനായ ആദം നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവിടുന്ന് ആണ് എന്നതുകൊണ്ട് ആദമിയ മതം എന്ന് ഈ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറയാറില്ല അതുപോലെ ആദ്യ പ്രബോധകൻ മഹാനായ നോഹ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആണ് എന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് നോഹിയ മതം എന്നും പറയാറില്ല ഇബ്രാഹിമിയ മതമെന്നോ മുഹമ്മദിയ മതമെന്നോ ഈ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന മതത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാറില്ല മറിച്ചോ ഇന്ന ദീന ഇന്ദല്ലാഹിൽ ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവിങ്കിൽ സ്വീകാര്യയോഗ്യമായ ഒരേ ഒരു മതമുണ്ടെങ്കിൽ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ മതമായ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന മതം മാത്രമാണ് ഈ ഇസ്ലാം എന്ത് പറയുന്നോ എന്ത് ചെയ്യാനാണോ പറയുന്നത് എന്തെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്കല്ലാതെ അള്ളാഹു താല തയ്യാറാക്കിയ സുഖങ്ങളോ അനുഭൂതികളോ സ്വർഗീയമായ ഉല്ലാസങ്ങളോ ലഭിക്കുകയില്ല അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല ഈ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചതെന്ന കാര്യങ്ങൾ അതേ രൂപത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ ശ്രമിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ ആ ആളുകൾക്കാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഉല്ലാസങ്ങളും അനുഭൂതികളും ആസ്വദിക്കാൻ അള്ളാഹു താല തൗഫീക്ക് നൽകുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ മതം ആ അള്ളാഹുവിന്റെ മതം മനുഷ്യന്മാരായ നമുക്ക് ഇടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹു താല ധാരാളം പ്രവാചകന്മാരെ നിയോഗിക്കുകയാണ് ഈ ലോകത്ത് നാഥനായ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവ താല നേരിട്ട് വന്നിട്ട് ഒരു കാര്യവും നടത്താറില്ല പരിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ പറയുന്നത് കാണാം ഈ ലോകത്തിലുള്ള സകലമാന സൃഷ്ടികൾക്കും റിസക്ക് നൽകുന്നവൻ റാസിക്ക് അള്ളാഹുവാണ് എന്നാൽ ആ റിസക്ക് നൽകുന്ന ഭക്ഷണം നൽകുന്ന വേണ്ടതെല്ലാം നൽകുന്ന അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും നാട്ടിൽ വന്ന് അരിക്കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത് നമ്മളാരും കണ്ടിട്ടില്ല റാസിക്ക് അള്ളാഹുവാൻ പക്ഷേ ആ റിസക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹു താല ചില പ്രതിനിധികളെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മരിപ്പിക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് ജീവിപ്പിക്കുന്നവനും അള്ളാഹുവാണ് അള്ളാഹുവാണ് ഈ ലോകത്ത് ഏത് സൃഷ്ടികൾക്കും മരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് എന്നാൽ ആ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല ഇന്നേ വരെ ഒരാളുടെയും റൂഹ് പിടിച്ചിട്ടില്ല മറിച്ചോ മഹാനായ മലക്കുൽ മൗത്ത് അസറായി അലഹി സ്വലാം ആ മലക്കുൽ മൗത്ത് അസറായിലിനെ ആ ഡ്യൂട്ടി ഏൽപ്പിച്ചതാണ് ഇങ്ങനെ ഏത് വിഷയങ്ങളായിരുന്നാലും അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല നേരിട്ട് ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്താറില്ല അതിനെല്ലാം പ്രതിനിധികളെ നിയോഗിക്കലാണ് അതുപോലെ ആ അള്ളാഹുവിന്റെ മതമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം അത് ഈ ലോകത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാഥനായ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല എല്ലാത്തിനും പ്രതിനിധികളെ നിയോഗിക്കുന്നത് പോലെ ചില പ്രതിനിധികളെ നിയോഗിക്കുകയാണ് അവരാണ് അമ്പിയ മുറുസലീങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നവർ ചില ആളുകൾ ചോദിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ മതമാണെങ്കിൽ ആ അള്ളാഹുവിനെ നേരിട്ട് പ്രബോധനം നടത്തിയാൽ പോരെ അള്ളാഹുവിനെ നേരിട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനം നടത്തിയാൽ പോരായിരുന്നോ എന്നാൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളും അവൻ നേരിട്ട് നടത്തുകയല്ല മറിച്ചോ എല്ലാത്തിനും അവൻ പ്രതിനിധികളെ നിയോഗിക്കുകയാണ് അതുപോലെ മനുഷ്യന്മാരായ നമുക്കിടയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മതമായ ആ ദീനുൽ ഇസ്ലാം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹു താല അമ്പിയാക്കളെ മുറുസലീങ്ങളെ നിയോഗിക്കുകയാണ് മനുഷ്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രവാചകന്മാരെ അള്ളാഹു താല നിയോഗിക്കുകയാണ് 
മനുഷ്യ കുലത്തിന് അള്ളാഹുത്താല ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് മനുഷ്യന്മാർക്കിടയിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രവാചകന്മാര് അള്ളാഹു താല നിയോഗിച്ചു എന്നുള്ളത് സകല പ്രവാചകന്മാരോടും ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആളുകൾ ചോദിച്ചിരുന്നു ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണ് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാർ അവരുടെ സമുദായത്തോട് പറയുമ്പോ അവരെല്ലാവരും ആ പ്രവാചകന്മാരോട് ചോദിച്ചത് നീയും ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനല്ലേ നീയും ഞങ്ങളെപ്പോലെ വെറും ഒരു മനുഷ്യനല്ലേ അള്ളാഹു താല അവന്റെ മതം ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഒരു മലക്കിനെ നിയോഗിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു മലക്ക് വന്ന പ്രവാചകനായിട്ട് ഈ ഇസ്ലാം എന്ന പ്രബോധനം നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമായിരുന്നു നീ മനുഷ്യനാ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയില്ല എന്നാൽ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ മുഗ്മിനീങ്ങളായ ആളുകളോട് പറയുന്നത് മുഗ്മിനീങ്ങളെ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മനുഷ്യന്മാരുടെ വർഗത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രവാചകന്മാരെ നിയോഗിച്ചത് അത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ നാഥനായ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല പറയുന്ന വിഷയമാണ് ഇതിനീങ്ങളെ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് അല്ലയോ ഈമാനുള്ളവരെ അല്ലയോ മുങ്ങിനിങ്ങളെ ലക്കത് മന്നല്ലാഹു അലൽ മുങ്ങിനീന അള്ളാഹു താല മുങ്ങിനിങ്ങളുടെ മേൽ വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ചെയ്തത് എന്തേ കാരണമെന്നറിയുമോ ഇത് ബാസഫീം റസൂലം മില്ലം ഫുസീം ാഹുവിങ്കിൽ സ്വീകാര്യോഗ്യമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം ആ ദീനുൽ ഇസ്ലാം വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ ആ ദീനുൽ ഇസ്ലാം വളരെ വ്യക്തമായി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ അള്ളാഹു താല മനുഷ്യ വർഗത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രവാചകനെ നിയോഗിച്ചത് അത് വല്ലാത്ത അനുഗ്രഹമാണ് വലിയ നേമത്താണ് കേട്ടോ എന്തേ വലിയ നേമത്താണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ മലക്കുകളെങ്ങാനും ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനം നടത്താൻ ഏറ്റെടുത്ത പ്രവാചകന്മാരായാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നതിന്റെ ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അറിയില്ലേ മഹാനായ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സലാം ആ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ അടുക്കലേക്ക് ഒരിക്കലത മലക്കുൽ മോത്ത് അസറായിൽ വരികയാണ് ആ അസറായിൽ അലൈഹി സ്വലാമിനെ കണ്ടപ്പോ ഇബ്രാഹിം നബി ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലയോ അസറായി നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ രൂപം എനിക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരണം നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ രൂപം എനിക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് കാണിച്ചു തരണം ആ സമയത്ത് മഹാനായ അസറായി അലൈ സലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു തങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയൂല നിങ്ങൾക്കതിനുള്ള ധൈര്യമില്ല അത് കാണാനുള്ള ത്രാണി നിങ്ങൾക്കില്ല അല്ല അസറായി നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ രൂപം എനിക്ക് നിശ്ചയമായും കാണുക തന്നെ വേണം മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി വാശി പിടിക്കുകയാണ് എനിക്ക് എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഒന്ന് കാണുക തന്നെ വേണം മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി വല്ലാതെ അങ്ങ് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോ അസറായിൽ പറഞ്ഞു എന്നാൽ തങ്ങളെ 
ഒരൽപ സമയത്തേക്ക് അങ്ങുള്ള മാറി നിൽക്കണം ഒരൽപ സമയത്തേക്ക് അങ്ങുള്ള മാറി നിൽക്കണം ഞാൻ നോക്കാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് എന്നിലേക്ക് നോക്കാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇബ്രാഹിം നബി ഒരൽപ്പം അങ്ങ് മാറി നിന്നു ഒരൽപ സമയം അങ്ങ് കഴിഞ്ഞപ്പോ അസുറായിൽ പറഞ്ഞു തങ്ങളെ അങ്ങേക്കല്ല യഥാർത്ഥ രൂപം കാണണമെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ അതേ മഹാനായ അസുറായിൽ അലൈ സലാത്തു വസലാം അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥ രൂപം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ മുന്നിൽ അങ്ങ് നിൽക്കുന്നു ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈ സലാം മലക്കുൽ മൗത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം അങ്ങ് കണ്ടപ്പോ ഹിതനായ വീണുപോകുന്നു ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മഹാനായ അസുറായിലിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം അങ്ങ് കണ്ടപ്പോ അവിടുന്ന് ബോധരഹിതനായ അങ്ങ് വീണുപോവുകയാണ് ആരാ ഇബ്രാഹിം നബി ധൈര്യമില്ലാത്ത ആളാണോ സുബഹാനല്ലാ ധീരതയില്ലാത്ത ആളാണോ അല്ല അല്ല ജമാസംവനം മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ അനുസ്മരണത്തില് കഴിഞ്ഞു പോയത് അറിയില്ല നമ്രൂദ് എന്ന് പറയുന്ന ധിക്കാരിയായ ഭരണാധികാരി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമന വലിയ എത്തി കുണ്ടാരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയാണ് കിലോമീറ്ററുകൾ മുകളിലൂടെ പറന്നു പോകുന്ന പക്ഷി വരെ കരിഞ്ഞു വീഴുന്നുണ്ടോ അത്രത്തോളം ചൂടില്ലാ തീ കുണ്ടാരത്തിലേക്ക് മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ അങ്ങ് വലിച്ചെറിയുന്നോ ആ തീ കുണ്ടാരത്തിൽ വീണു കിടക്കുന്ന ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ സമീപത്തേക്ക് അതാ വരുന്നു മലക്കുകളുടെ നേതാവ് മഹാനായ ജിബിരി അലൈ സലാത്തു വസ്സലാമ തീ കുണ്ടാരത്തിലെത്തിയിലകപ്പെട്ട ഇബ്രാഹി നബിയുടെ അടുക്കിലേക്ക് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാ അല്ലയോ തങ്ങളെ ഈ തീ കുണ്ടാരത്തിലേക്ക് ധിക്കാരിയായ നമ്രൂദ് അങ്ങ് എറിഞ്ഞു അങ്ങേക്ക് എന്ത് സഹായം വേണമെങ്കിലും എന്നോട് പറഞ്ഞോളൂ അങ്ങ് സഹായിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബിയോട് ജിബിരിയിൽ അലൈ സലാത്തു വസ്സലാം അങ്ങ് പറയുമ്പോ അവിടുന്ന് ജിബിരിയിലിനോട് ഇബ്രാഹിം നബി പറഞ്ഞൊരു മറുപടി ഉണ്ട് സഹോദരന്മാരെ അവിടുന്ന് പറയുന്നു ജിബിരിയിലെ എന്തിനാ നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിക്കാൻ ഇവിടെ വന്നത് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളുടെ സഹായം വേണ്ട ജിബിരിയിലെ എന്നെ നമ്രൂദിന്റെ തീക്കുണ്ടാരത്തിലേക്ക് എറിയാൻ കലാക്കിയത് അത് നാഥനായ അള്ളാഹു ആണല്ലോ ആ അള്ളാഹു അറിയാതെ ഇവരെ ഒരു പുൽച്ചെടി പോലും അനങ്ങുകയില്ലല്ലോ അവന്റെ പ്രവാചകനായി നിയോഗിച്ച എന്നെ നമ്രൂദിന്റെ തീക്കുണ്ടാരത്തിലേക്ക് എറിയാൻ കലാക്കിയത് ആ അല്ലാഹുവല്ലേ ഇബ്രാഹിമിന്റെ അവസ്ഥ അറിയാലോ 
ഈ തീക്കുണ്ടാരത്തിലിതാ ഞാൻ കത്തിച്ചമ്പലാകാൻ പോവുകയാണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് എന്റെ നാഥനായ അള്ളാഹുവിനെ അറിയാലോ ജിബിരിയിലെ ആ അള്ളാഹു താല എന്നെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും എനിക്ക് തകരാറില്ല ഈ തീക്കുണ്ടാരത്തിൽ വെച്ച് കരിച്ചു കളയാനാണോ അള്ളാഹു താല തീരുമാനിച്ചത് ഇബ്രാഹിമിന് പരാതിയില്ല ഇബ്രാഹിമിന് പ്രശ്നമില്ല അല്ല അവനുള്ള പ്രവാചകനായ ഇബ്രാഹിമിനെ ഈ തീക്കുണ്ടാരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ നാഥനായ അള്ളാഹു താല കല കേട്ടുണ്ടെങ്കിലോ പിന്നെ എന്തിനാ ജിബിരി നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം ആ അള്ളാഹു താല രക്ഷിക്കാൻ കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം ഹസ്ബി അല്ലാ എനിക്ക് അള്ളാഹു മതി എനിക്ക് അള്ളാഹു മതി ആ അള്ളാഹു താലയുടെ സംരക്ഷണത്തെക്കാളും വലിയ സംരക്ഷണം നൽകാൻ ജിബിരിയിലെ ഈ ലോകത്തെ ആർക്കാണ് കഴിയുക ഹസ്ബി അല്ലാ അതുകൊണ്ട് ജിബിരിയിലെ നിങ്ങളുടെ സഹായം ആവശ്യമില്ല കത്തിജ്വലിക്കുന്ന തീക്കുണ്ടാരത്തിൽ വെച്ച് വിശ്വസിച്ച ആ ദിവസത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അടി പോലും പതറാതെ മഹാനവറകൾ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാമിനെ അങ്ങ് തിരിച്ചേക്കുകയാണ്ട് അല്ല എന്നെ കരിക്കാനാണോ തീരുമാനിച്ചത് ഞാൻ ഇതാ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുക്കമാണ് അല്ല എന്നെ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചോ അതിനും ഒരുക്കമാണ് അല്ല രക്ഷിക്കാനാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ല രക്ഷിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല അമ്മ ഇലേക്ക ജിബിരിയിലെ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല അറിയുമോ സഹോദരന്മാരെ കിലോമീറ്ററുകൾ അകലയിലൂടെ പറക്കുന്ന പറവകൾ വരെ കരിഞ്ഞു വീഴുന്ന തീക്കുണ്ടാരം അത്രയും ചൂടുള്ള തീക്കുണ്ടാരത്തിലെത്തി അവസാനം ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ആദർശത്തിന്റെ മുന്നിൽ തോറ്റു കൊടുത്ത ചരിത്രമാണ് അറിയില്ലേ ആ കത്തിച്ചൊലിക്കുന്ന തീയോട് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു ഓ തീ നീ വിചാരിച്ച ആളല്ല നിന്നിൽ കിടക്കുന്നതോ നീ വിചാരിച്ച ആളല്ല തീയിൽ കിടക്കുന്നതോ മാറ്റുക എന്നതല്ലാതെ നീ തോറ്റുകൊടുക്കുക എന്നലല്ലാതെ ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറയുന്ന ആദർശധീരനായ പുരുഷൻ നിന്റെ ചൂടന്റെ മുന്നിൽ പതറി പോകുന്ന ആളല്ല അവസാനം ആ തീ എയർ കണ്ടീഷനായി അങ്ങ് മാറിക്കൊടുത്ത ചരിത്രോ പരിശുദ്ധമായ കുറഹാനിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുകയാം സുബഹാനല്ലോ കത്തിജ്വലിക്കുന്ന തീയിൽ വെച്ച് അടിപതറാത്ത ധൈര്യമുള്ള മഹാനായ സെയ്ദുന ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം ആ ധൈര്യശാലിയായ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ മുന്നിൽ അസ്രായിലെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ അങ്ങ് വന്നപ്പോ ഫഹർഹിതനായി അങ്ങ് വീണു പോവുകയാ ഒരു മലക്കിന് ആ മലക്കിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങ് കണ്ടപ്പോ സുബഹാനല്ലാ ധീര ഇബ്രാഹിം നബി വരെ ബോധം കിട്ട് വീണു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനത്തിന് മലക്കുകൾ നമുക്ക് ഇടയിലേക്ക് വന്നിരുന്നെങ്കിലോ അതാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞത് മലക്കുകളെ പ്രവാചകന്മാർക്കാർ ആക്കാതിരുന്നത് അത് വലിയ നാമത്താണ് വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് മാത്രമല്ല ഹബീബുൽ വറാ മുഹമ്മദ് محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم 
ആഹബീബായ തങ്ങളുടെ അടുത്ത് ജിബിനിയിലെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ വന്നത് രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ വന്നത് രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ മാത്രമാണ് ആ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ ജിബിരിയിലിനെ കണ്ട സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഹബീബായ തങ്ങളിൽ പല പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടായത് ഹരീഫിൽ കാണാം ഓ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യതയുള്ള ഒരേയൊരു മതം ആ മതത്തിന് പ്രബോധനം നടത്താൻ വേണ്ടി മനുഷ്യന്മാരായി പ്രവാചകന്മാരെ നിയോഗിച്ചത് അത് വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് എന്നാൽ ഈ മനുഷ്യന്മാരായ പ്രവാചകന്മാർ അവര് സാധാരണ മനുഷ്യരാണോ അല്ല അല്ല ഒരിക്കലും തന്നെ നമ്മളെ പോലെയുള്ള സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരല്ല പ്രവാചകന്മാർ സുഹാനല്ലാം പരിശുദ്ധമായ ഖുറാനിൽ ഒരു ആയത്തി കാണാം ോട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹു താല പറയുകയാണ് പുൽ നബിയെ അങ്ങ് സമുദായത്തോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്താ അങ്ങ് പറയേണ്ടത് ഇന്നമാന ബസറും മിസുലുക്കും ഞാനും നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള മനുഷ്യനാണ് ഞാനും നിങ്ങളെ പോലെ മനുഷ്യനാണ് യൂഹ ഇലയ്യ പക്ഷേ എന്നിലേക്ക് വഴിയെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ സഹോദരന്മാരെ ഈ ആയത്തിന് ചില വിധേയത്തികര് ദുർവ്യാഖ്യാനം നടത്താറുണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ സാധാരണക്കാരനാണെന്ന് പറയാൻ ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് ഒരു അസാധാരണത്വവും ഇല്ലായിരുന്നു നമ്മളെ പോലെ സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരനായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിധേയത്തികാരായ ചില ആളുകൾ ഈ ആയത്തിന് ദുർവ്യാഖ്യാനം നടത്താറുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഈ ആയത്ത് എന്തിനാ പറഞ്ഞത് ഹബീബായ തങ്ങളെ സാധാരണക്കാരനാണെന്ന് പറയാനാണോ അല്ല അല്ല അറിയില്ലേ സഹോദരന്മാരെ മഹാനായ യൂസുഫ് നബി അലൈ സലാം വല്ലാത്ത സൗന്ദര്യമുള്ള പ്രവാചകനാണ് വലിയ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഉടമയായിരുന്നല്ലോ മഹാനായ സയ്യദുന യൂസുഫ് നബി അലൈ സലാം നമുക്കറിയാം സൂറത്ത് യൂസുഫ് എല്ലാ ചരിത്രങ്ങളും മുഴുവനും വളരെ വിശദമായി പറയുന്നുണ്ടോ യൂസുഫ് നബി അസീസ് രാജാവല്ല വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന സമയമാണെന്ന് പ്രവാചകനല്ല അസീസ് രാജാവല്ല ഭാര്യ സലീഹ യൂസുഫ് എന്ന് പറയുന്ന യുവാവല്ല സൗന്ദര്യം കണ്ടപ്പോ സുബഹാനല്ല വേണ്ടാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു പോവുകയാണ് ഖുറാനത് പറയുന്നു ആഗ്രഹിച്ചു വേണ്ടാത്ത വിഷയങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു പോവുകയാണ് ഈ വിഷയം നാട്ടിലാകെ പരസ്യമായി രാജാവല്ല മന്ത്രിയുടെ ഭാര്യയായ സലീഹ ആ വീട്ടിലുള്ള സേവകനായ യൂസഫ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനുമായി വേണ്ടാത്ത പ്രവർത്തനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുനിഞ്ഞു ഈ വിഷയം നാട്ടിലാകെങ്ങ് പരസ്യമാവുകയാണ് സുബാനല്ല നാട്ടിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ മുഴുവനും അസീസിന്റെ ഭാര്യയായ സലീഹയെ കളിയാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു ആ സമയത്ത് ആ നാട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മറുപടി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ സലീഹേദാ തന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു വലിയ സൽക്കാരം 
നടത്തുകയാണ് നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ സ്ത്രീകളെയും സൽക്കാരത്തിന് വേണ്ടി വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു എല്ലാ ആളുകളെയും നിരത്തി അങ്ങ് നിർത്തിയിട്ടോ അവരുടെ കൈകളിലേക്ക് നല്ല പഴങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു കൂടെ നല്ല മൂർച്ചയുള്ള കത്തിയും കൊടുക്കുകയാണ് യൂസഫ് എന്ന് പറയുന്ന നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള യുവാവിനെ കറട്ടന്റെ പിന്നിൽ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടോ യൂസഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആ യുവാവിനോട് അന്ന് പ്രവാചകനല്ല യൂസഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് സലീഹ പറഞ്ഞു യൂസഫെ ഞാൻ പറയുന്ന സമയത്തല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഈ കർട്ടന്റെ പുറത്തേക്ക് വരാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ എല്ലാ സ്ത്രീകളുടെ കൈകളിലും പഴങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ് അത് മുറിക്കാനില്ല മൂർച്ചയുള്ള കത്തിയും നൽകുന്നു സ്ത്രീകളോടും സലീഹ പറഞ്ഞു എന്റെ ഓർഡറില്ലാതെ മുറിക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാവരും കയ്യിലതാ പഴങ്ങളും കത്തിയുമായിട്ടോ സലീഹയുടെ ഓർഡറും കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് സലീഹ വിവേദ സ്ത്രീകളോട് പഴങ്ങൾ മുറിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു അതേ സമയത്ത് തന്നെ കർട്ടന്റെ പിന്നിലുള്ള യൂസഫ് നബി അലൈ സലാത്തു വസ്സലാമിനോട് ആ സ്ത്രീകളുടെ മുന്നിലൂടെ നടക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങ് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് സുബഹാനല്ലാ യൂസഫ് നബി അലൈ സലാം അവിടുന്നത് ആ സ്ത്രീകളുടെ മുന്നിലൂടെ ഒരറ്റ നടത്തമങ്ങ് നടന്നപ്പോ ഖുറാനത പറയുന്നു സ്ത്രീകളോട് അവരുടെ കൈകളിലുള്ള പഴങ്ങൾ മുറിച്ചപ്പോ അവരുടെ കൈകൾ ഇവരെ എന്ന് മുറിച്ചു പോവുകയാണ് വല്ലാത്ത സൗന്ദര്യമുള്ളൊരു യുവാവ് മുന്നിലൂടെ നടന്നു കാണുമ്പോ സുബഹാനുള്ള സ്ത്രീകൾ സ്വന്തം കൈകൾ പോലും മറന്നിട്ടോ അവരുടെ കൈകൾ ഇവരെ അവരങ്ങ് മുറിച്ചു പോവുകയാണ് മാത്രമല്ല വല്ലാത്ത സൗന്ദര്യമുള്ള യൂസഫ് നബി അലൈ സലാത്തു വസ്സലാമിനെ കണ്ടപ്പോ സ്ത്രീകൾ ഒന്നാകെ ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയുന്നു വല്ലാത്ത സൗന്ദര്യമുള്ള യൂസഫ് നബി മുന്നിലൂടെ നടന്നത് കണ്ടപ്പോ സഹോദരന്മാരെ കെട്ടുകഥയല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് സൂറത്ത് യൂസഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സൂറത്തിൽ അള്ളാഹു താല വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്ന ആയത്തുകളാ പരാമർശിക്കുന്നത് ആ സ്ത്രീകൾ ഒന്നാകെ യൂസഫ് നബിയെ കണ്ടപ്പോ അത്ഭുതം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ്ട് ഇതൊരു മനുഷ്യനല്ല കാരണം ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടോ ഇത്രത്തോളം സൗന്ദര്യോ ഇത്രത്തോളം സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ യൂസഫ്നബിയുടെ സൗന്ദര്യം കണ്ടപ്പോ നാട്ടിലുള്ള സ്ത്രീകൾ പറയുകയാണ്ട് ഇതൊരു മലക്കല്ലാതെ മനുഷ്യനല്ല ഇതൊരു മലക്കാണ് കേട്ടോ യൂസഫ് നബിയുടെ സൗന്ദര്യം കണ്ടപ്പോ നാട്ടിലുള്ള സ്ത്രീകൾ മുഴുവനും പറയാണ് മഹാദാ ബസറ ഇതൊരു മനുഷ്യനല്ല മറിച്ചോ മലക്കാൻ എന്നാൽ ആ സൗന്ദര്യമുള്ള യൂസഫ് നബി ഹബീബായ മുഹമ്മദ് പോരാ മുഹമ്മദ് 
നേതാവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടുവരൂ സൗന്ദര്യമുള്ള യൂസഫ് നബിയെ കണ്ടപ്പ സ്ത്രീകള് പോലും പറഞ്ഞില്ലേ മനുഷ്യനല്ല അന്ന് ആ യൂസഫ് നബിയെ ഹബീബിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടുവരൂ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ മുന്നില യൂസഫ് നബിക്ക് സൗന്ദര്യമില്ല യൂസഫ് നബിയുടെ സൗന്ദര്യം കാണാനില്ല അത്രത്തോളം വലിയ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഉടമയല്ലേ ഹബീബുൽ വറാ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി മഹാനായ സയ്യിദുന ഇമാമുനൽ ബൂസൂരി നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കാണാം ഫക്കൽ നബി ഖൽഖയാഫി ഖോലൂതി വലമ യോദനോ ഹോഫി ഇൽമി വല ഗറമി ചുല്ല മൗല ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വം പറയുന്ന കാവ്യത്തിൽ അവിടുന്ന് ഹബീബിന്റെ സൗന്ദര്യം ചെറിയ രൂപത്തിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചതാണ് അതിനേക്കാളും പതിന്മടങ്ങ് സൗന്ദര്യമുള്ള ഹബീബിനെ കണ്ടാലോ അവര് ചിലപ്പം മലക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു പോകും ജിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു താല നബി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അങ്ങാ സമുദായത്തോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇന്നോ ഞാൻ മനുഷ്യനാണ് കേട്ടോ ഞാൻ മലക്ക് അല്ല ഞാൻ ജിന്ന അല്ല ഹബീബിന്റെ സ്വഭാവം കാണുമ്പോ ഹബീബിന്റെ സൗന്ദര്യം കാണുമ്പോ ഹബീബിന്റെ പെരുമാറ്റം കാണുമ്പോ മനുഷ്യനല്ലായും ആളുകൾ പറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് നബിയേ മനുഷ്യനാണെന്ന് പറയണേ പക്ഷെ അവിടുന്ന് സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല യോഹ ഇലയ്യ വഴികെട്ടുന്ന മനുഷ്യന മഹാന്മാര് പറഞ്ഞല്ലോ മുഹമ്മദ് നബി തങ്ങളും മനുഷ്യനാണ് പക്ഷെ സാധാരണക്കാരനല്ല ഏതുപോലെ യാക്കൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കല്ല് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് സാധാരണ കല്ലല്ലോ അറിയില്ലേ മഹതിയായ ബേബി ആയിഷ റോഹുഹ അവിടുന്ന് ആ റൂമിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഇരട്ടുള്ള റൂമിൽ വെച്ചോ സൂചിയും നൂലുമെടുത്ത് വസ്ത്രമിങ്ങനെ തുന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് 
മഹാനായ കലീമുള്ളാഹി മുസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവിടുന്ന് ഫിരഔന അടങ്ങുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്നി റസൂലുള്ള ഞാനാണ് ഏറ്റവും വലിയ റബ്ബ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിരഔനിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ആ മൂസാ നബി അലൈ സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയുന്ന ഫിരഔനെ നീയല്ല റബ്ബ് അള്ളാഹുവാണ് ഇന്നി റസൂലുള്ള പറഞ്ഞപ്പാരും വിശ്വസിച്ചില്ല ആ സമയത്ത് ആ മഹാനായ മൂസാനബിക്ക് അള്ളാഹു താല നൽകിയ അസാധാരണമായ കഴിവാണ് മഴജിതത്താണ് നിലത്തിട്ടാൽ പാമ്പാകുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വടി ഫിരോരില്ല മുന്നിൽ വെച്ച് ആ വടിയെ മഹാനവറുകൾ നിലത്തേക്കും ഇടുന്നു ആ സമയത്ത് ആ വടി നല്ല പാമ്പായിട്ടങ്ങ് രൂപം മാറുകയാണ് മായാജാലക്കാരെ മജീഷ്യന്മാരെ മുഴുവനും വിളിച്ചു അവരെല്ലാവരും നിലത്തിട്ടിട്ട് പാമ്പാക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അതാ കുറെ പാമ്പുകളെ അങ്ങ് സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് മൂസാനബി അലൈ സ്വലാത്തു വസ്സലാമില്ല മൊഴിച്ചാകുന്ന പാമ്പ് അത് മറ്റ് എല്ലാ പാമ്പുകളെയും അങ്ങ് വിഴുങ്ങിക്കളയുകയാണ് ഈ സത്യം അങ്ങ് കണ്ടപ്പോ സാഹിരിയങ്ങളായ മജീഷ്യന്മാരായ ആളുകൾ അവരതാ മൂസാനബിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് കൊണ്ടങ്ങ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ആമല്ലി മൂസാ ഞങ്ങളിലാ മൂസ നബിയുടെയും ഹാറോ നബിയുടെയും അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു അവിടെയുള്ള സാഹിര്യങ്ങളും മജേഷ്യന്മാര് മുഴുവനും മൂസ നബി അലൈ സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മുന്നിലാ അവര് സുജൂതിലങ്ങ് വീഴുന്നു ൊടുത്തങ്ങ് കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ അതേ നാട്ടിൽ ആളുകൾ എല്ലാവരും ആ മൂസ നബിയെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയാണ് നടത്തുന്ന പറയുന്ന ആശയങ്ങൾക്ക് ശക്തി നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അള്ളാഹു താല നൽകിയ കഴിവാണല്ലോ മോചിതത്തോ ഇങ്ങനെ ധാരാളം പ്രവാചകന്മാരെ ഇസ്ലാമിനെ പ്രബോധനം ചെയ്തു അവസാനമഹാത്യമല്ലബീനായി കടന്നു വന്ന പ്രവാചകനാണ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ല്ലം ഈ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ പ്രവാചകന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകിയ എല്ലാ മൊഴിജിതത്തുകളും നൽകപ്പെട്ട പ്രവാചകനാണ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ ഹബീബ് ആയതങ്ങൾക്ക കഴിഞ്ഞു പോയ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാർക്ക് നൽകിയ മൊഴിജിതത്വം നൽകിയിട്ടുണ്ടോ അവിടുന്ന് അറുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന സുന്ദരമായ മതത്തിന് പ്രബോധനം നടത്തുന്നു മക്കയിലും മദീനയിലുമായിട്ട് അവിടുന്ന് പ്രബോധനം നടത്തുന്നു അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ അവിടുന്ന് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അറഫ മൈതാനിൽ വെച്ചൊരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന അനുയായികളെ സാക്ഷി നിർത്തിയിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ ദിവസം പരിശുദ്ധമായി ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന മതത്തിന് ഞാനിതാ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പൂർത്തീകരിച്ചു തരികയാണ് ഇനി ഈ ദീനിലേക്കൊന്നും നിങ്ങൾ കൂട്ടിക്കൊടുക്കേണ്ടതില്ല ഈ ദീനിൽ നിന്ന് ഒന്നും നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതുമില്ല അല്ലോക്കും ഈ 
ഭാഗ്യം കഴിയുകയില്ല അറിയില്ലേ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അടുക്കലേക്ക് ഒരാൾ വരികയാണ് അദ്ദേഹം ഹബീബായ തങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു രണ്ട് ആളുകളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നു ബനു ഇസ്രായേലിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നു എന്താണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരുടെ സ്വഭാവം എന്നറിയുമോ ഒരാള് നല്ല വിവരമുള്ള മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം ഫർലായ നിസ്കാരങ്ങൾ മാത്രം നിസ്കരിക്കുന്നു ഫർല നിസ്കാരങ്ങൾ ഒന്നുപോലെ ഒഴിവാവാതെ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടോ ആ ഫർല നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ സംസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അദ്ദേഹം ആളുകളുടെ മുന്നിൽ പോയി ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആ ആളുകൾക്ക് നല്ല ഹൈറായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഇരുമ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരാളുടെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആളെ കുറിച്ച് ആ മനുഷ്യൻ ഹബീബായ തങ്ങളോട് പറയുന്നു പകൽ സമയം മുഴുവനും നോമ്പാണ് രാത്രി സമയം മുഴുവനും നിസ്കാരമാണ് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ കുറിച്ച് ഹബീബുൽ വറാ മുഹമ്മദ് വസ്ലമാദങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താ ചോദ്യമെന്നറിയുമോ തങ്ങളെ ഫർല് മാത്രം നിസ്കരിച്ച് ബാക്കിയുള്ള സമയങ്ങൾ മുഴുവനും ജനങ്ങൾക്ക് ഇൽമ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആളാണോ നല്ലത് അല്ല പകൽ സമയം മുഴുവനും നോമ്പെടുത്ത് രാത്രി സമയം മുഴുവനും നിസ്കരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ആള് ആ ആളാണോ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠവാനായ ആള് ഈ രണ്ടിൽ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ നിങ്ങളുടെ മറുപടിയാണ് ാദങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഓ സഹോദരന്മാരെ ഫർല് മാത്രം നിസ്കരിച്ച് മറ്റുള്ള സമയം മുഴുവനും ആളുകൾക്ക് നല്ലത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആലുമില്ലയോ അവന്റെ ശ്രേഷ്ഠത എത്രയാണെന്നറിയുമോ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുന്നു എനിക്ക് എത്ര മാത്രം ശ്രേഷ്ഠതയാണോ ഉള്ളത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും താന ആളില്ലയോ ആ ആളുടെയും എന്റെയും ഇടയിൽ എത്ര മാത്രമാണോ വ്യത്യാസമുള്ളത് അത്രയും വലിയ വ്യത്യാസമാണ് പഠിപ്പിച്ചൊടുക്കുന്ന ആലിമോ അവനാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള ആളെന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് ആലിമീങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് ഔലിയാക്കന്മാരല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന് വലിയി എന്ന് പറയുന്നൊരു വിഭാഗമേ ഉണ്ടാവുകയില്ല ആലോചിക്കണേ സഹോദരന്മാരെ നമുക്ക് ചിലപ്പോ അവരെ വലിയ എന്ന് പറയാനോ ഔലയാക്കന്മാർ എന്ന് പറയാനോ കഴിയുന്നില്ല സുബഹാനല്ലാ 
സുൽത്താനുൽ ഉലമ വലിയ പണ്ഡിതനല്ലേ അള്ളാഹു താല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ മഹാനവരകൾ അടുത്ത മാസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരാനിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണം റഹ്മാനെ സുബാനല്ലാ അവിടുന്ന് വലിയ കാറിൽ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ ഇസ്തിരി ചുളിയാത്ത ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് നടക്കുന്നത് കാണുമ്പോ ചില ആളുകൾക്കൊന്നും അംഗീകരിക്കാൻ വല്ലാത്ത പ്രയാസമോ എന്നാൽ ഹബീബായ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് ഹദീസ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണേ ഈമ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആലിമില്ലയോ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഏറ്റവും തെറച കുറവുള്ള ആളും തമ്മില് എത്ര മാത്രമാണോ വ്യത്യാസമുള്ളതോ അത്രത്തോളം വലിയ വ്യത്യാസമാണ് ആലിമായ മനുഷ്യനും ആബിതായ മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ളതെന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മഹാനായ സുൽത്താനൽ സുബാനല്ല എത്ര വലിയ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വരികയാണെങ്കിലും ഏത് വലിയ തരക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയ പാതിരാ സമയത്ത് വന്ന് ഒരല്പ സമയത്തേക്ക് തലചായിക്കാൻ കിടന്നാൽ സുബാനല്ല ഒരൊറ്റ ദിവസം പോലും തഹജത് കല ആക്കാത്ത മഹാനാ സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഓ സഹോദരന്മാരെ നമുക്കെന്താ പണിയുള്ളത് രാത്രിയായാൽ നമ്മള് വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്വറ പറഞ്ഞ് കിടന്നുറങ്ങുകയല്ലാതെ ഒരു പണിയുമില്ല എന്നിട്ട് സുബയുടെ മുമ്പേ നേറ്റ് രണ്ടരക്കേത്ത് തഹജു നമസ്കരിക്കുന്ന സ്വഭാവമുണ്ടോ എന്നാ പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിലെ പ്രബോധനം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാടിന്റെ ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ കറങ്ങി നടന്ന് ക്ഷീണം ബാധിച്ച് വന്നിട്ടോ ഒരല്പ സമയം കിടക്കുന്ന മഹാനായ ശേഹുന സുബഹയുടെ മുമ്പ് മടങ്ങാതെ തഹജു നമസ്കരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവേ ആഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ അതുപോലെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അമ്പയാക്കന്മാരുടെ അനന്തരഗാമികളാണെന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാർ അറിയില്ലേ മഹാനായ മഹാനായ സുലൈമാൻ ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ ഒരു സമയം പോലും വലു ഇല്ലാത്ത സമയം മഹാനായ ഉസ്താദിനില്ല നമ്മുടെ പണ്ഡിത സഭയുടെ അനുശേദ്യനായ നേതാക്കന്മാരല്ലയോ മഹാനായ റൊയേസുല്ലമാ അവിടുന്ന് വലു ഇല്ലാത്തൊരു സമയമില്ല കേട്ടോ ഏത് സമയത്താണെങ്കിലോ അവിടുന്ന് വലു ഇല്ല അതേ പതിവായ വലു കൊണ്ട് നടക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതോ അത് ഔലിയാക്കന്മാരുടെ സ്വഭാവം അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ ഞാൻ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ സുഹാനല്ലോ വാഹനത്തിന്റെ ഡ്രൈവർ ആയിരുന്ന സഹോദരൻ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു നാല് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ റഹീസുല്ലമ സുലൈമാൻ ഉസ്താദിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഒതുക്കുന്നിൽ ലഹയാ ഉസുന്ന എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ചെന്നു എന്റെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്തൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു ഉസ്താദിനെ കൊണ്ടൊന്ന് ദുരാചയിപ്പിക്കണമെന്നു എന്നാൽ ഞാൻ ആ ഉസ്താദിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് കയറിയപ്പോ തന്നെ ഞാൻ അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഉസ്താദ് എന്റെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യം ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു ദുരാ ചെയ്തതൊന്നോ അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരാ ക്കന്മാരുടെ അനന്തരഗാമികൾ അവർ ഇസ്ലാമിലെ പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടത് 
അതേ നാടിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് മഹാനായ സയ്യിദവറുകളെ കില്ലൂര് തങ്ങളവറുകൾ അള്ളാഹു ഹാഫിയത്ത് നൽകട്ടെ മൂന്ന് വർഷം മുമ്പേ നാട്ടിലേക്ക് വന്നു മഹാനവറുകൾ അതിന്റെ ശേഷം ഈ നാട്ടിലിതാ നല്ല സ്വലാത്തിൽ മജലിസകൾ മുടങ്ങാതെ നടക്കുകയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പേരെ കൊട്ടിയൊരു നാട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോ എത്ര വലിയ പരിവർത്തനങ്ങളാണ് അവരെല്ലാം ഇസ്ലാമിൽ പ്രബോധനം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിതം മാറ്റി വെച്ചവരാണ് ഓ സഹോദരന്മാരെ അറിയില്ലേ മഹാനായ സയ്യിദന ഹബീബിനോട് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമുള്ള മഹാനാണ് ഏത് സമയത്തും ഹബീബില്ല തിരുമുഖം കണ്ടിട്ട് ജീവിക്കണമെന്ന് വല്ലാതെ കൊതിച്ച മഹാനാണ് ആ മുഹാദുറലിയല്ലാഹുവിന് ഒരുവേള ഹബീബായ തങ്ങളങ്ങ് വിളിച്ചിട്ട് മുഹാദുരങ്ങളോട് യമനിലേക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനം നടത്താൻ വേണ്ടി പോകാൻ ഹബീബെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയുമോ യമൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തേക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി പോകാനാ പറയുന്നത് മഹാനവർക്ക് യമൻ എന്ന് പറയുന്ന നാട്ടിലേക്ക് ജീവിതം പറിച്ചു നടാൻ ഒരുങ്ങുകയാൾ ഇന്നലെ വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന കൂട്ടുകാരി ഉണ്ടാവുകയില്ല ഇന്നലെ വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുടുംബം ഇനി മറ്റൊരു നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല നമ്മൾ ഗൾഫിൽ പോകുമ്പോ രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ തിരിച്ചു വരാമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാ പോകുന്നത് യമനെന്ന് പറയുന്ന നാട്ടിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ വെളിച്ചമെത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ജീവിതം തന്നെ പറിച്ചു നടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹബീബായതങ്ങളും ആദതങ്ങളോട് പറയുകയാണ് അവിടുന്നതാ ഒരുങ്ങുന്നു കുടുംബക്കാരോട് യാത്ര പറഞ്ഞു വീട്ടുകാരോട് യാത്ര പറഞ്ഞു ഭാര്യയോട് യാത്ര പറഞ്ഞു മക്കളോട് വിട പറഞ്ഞു അവസാനം ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മുന്നിലങ്ങ് എത്തിയിട്ടോ ആ ഹബീബനോട് യാത്ര ചോദിക്കുമ്പോ മുഹാദങ്ങൾ പൊട്ടിക്കരയുന്നു കാരണം നാടെവിടുന്ന വിഷയമല്ല കുടുംബത്തെ പിരിയുന്ന വേദനയല്ല മറിച്ചോ ഹബീബുള്ള നാട്ടിൽ നിന്ന് പോവുകയാണല്ലോ ഇനി മുഹാദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഹബീബില്ല സൗന്ദര്യമൂറുന്ന മുഖം കാണാൻ കഴിയുമോ ആ വല്ലാത്ത വേദനയിൽ ഹബീബിനോട് വിട വിട പറയുമ്പോ മഹാനായ മുഹാദങ്ങൾ കരയുന്നു മഹാന്മാർ ആ സംഭവമത വിവരിക്കുന്നത് കാണാം ഹബീബായ തങ്ങളോട് സലാം പറഞ്ഞു വാഹനത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ഒരല്പ ദൂരം അങ്ങ് നടന്നപ്പോ തങ്ങളതാ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നു എന്തിനാ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നത് ആ ഹബീബിന്റെ മുഖം ഒരു തവണ കൂടെ കാണട്ടെ ആ നിലക്കങ്ങ് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നു സുബഹാനല്ലാ വീണ്ടും അതാ ഒരല്പം കൂടെ അങ്ങ് സഞ്ചരിക്കുന്നു പിന്നെയും തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയാ ഒന്നുകൂടെ ഹബീബിനെ കാണട്ടെ ഇങ്ങനെ വല്ലാത്ത വേദനയോടുകൂടെ പോകുന്ന ആ മുഹാദങ്ങളോട് ഹബീബായ തങ്ങള് പറഞ്ഞൊരു വാചകമാണ് ഇനി ഞാനും നിങ്ങളും ഈ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് കണ്ടുകൊള്ളണമെന്നില്ല എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞുകൊള്ളണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണാനും കഴിഞ്ഞുകൊള്ളണമെന്നില്ല 
നിങ്ങളെ കാരണമായിട്ട് ഒരൊറ്റ ആള് നന്നായാൽ ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള സമയമല്ലേ നല്ല ധൈര്യമുള്ള സമയമല്ലേ എന്തിനും പോന്ന ശരീരമുള്ള സമയമല്ലേ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാ മോനെ നീ കാരണമായിട്ടോ ഒരു മനുഷ്യൻ നന്നായ ഈ ദുനിയാവും ദുനിയാവിലുള്ള സകലതും നിനക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് നീ കാരണമായിട്ട് ഒരാള് നന്നാവല അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ധാരാളം ആളുകൾ പ്രായമുള്ളവരും അല്ലാത്തവരും നല്ല യുവാക്കളുമായ ആളുകൾ എന്റെ മുന്നിലുണ്ട് ചോദിക്കട്ടെ ഈ കാലത്തിന്റെ ഇടക്ക് നിന്റെ ഒരൊറ്റ വാക്ക് കൊണ്ട് ഒരാളെ നന്നാക്കാൻ നിനക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കള്ളുകൂടി നിർത്താൻ നിനക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ മോനെ നിനക്ക് സമാധാനിക്കാം ഒരു മനുഷ്യൻ ിൽ നിന്ന് സുന്നത്തി ജമാത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടോ നിന്റെ വാക്ക് കാരണമായിട്ട് നിനക്ക് സമാധാനിക്കാം അല്ലാതെ വലിയ രണ്ടു നില വീട് കാണിച്ച് അള്ളാന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ചെന്നാൽ അവിടെ ഒന്നും കിട്ടൂല വലിയ എയർ കണ്ടീഷൻ ഫിറ്റിംഗ് ഉള്ള കാറുമായിട്ട് അള്ളാന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചെന്ന അവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാവൂല നീ കാരണമായിട്ട് ഒരൊറ്റ ആളെ നന്നാക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയണം മഹാനായ പി എം കെ ഫൈസി മോങ്ങും അള്ളാഹു തായാല കബറ് സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അവിടുന്ന് ആക്സിഡന്റിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയതാണ് ആ പി എം കെ ഉസ്താദ് മരണപ്പെടുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഷഹാദത്ത് കലിമ ചെല്ലി കൊടുത്തിരുന്നു അള്ളാഹുവെ ദറജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഒരൊറ്റ ആളെ നന്നാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ദുനിയാവും ദുനിയാവിലുള്ള മുഴുവനും ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഹൈറാൻ മുഹമ്മദ് എന്റെ മുന്നിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാര് ചിന്തിക്കണം ഈ യുവത്വം കൊണ്ട് എന്ത് നേടി ഈ യുവത്വം തോന്നിവാസങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചു എന്നല്ലാതെ മോനെ നിന്റെ ആരോഗ്യമുള്ള ഈ സമയത്ത് നന്നായിട്ട് ബുദ്ധി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ സമയത്ത് നിന്റെ ആ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനെ നന്നാക്കാൻ നിനക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹുവെ നീ തോഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ ഈ മജിലിസുകളൊക്കെ ആളുകൾ നന്നാവാൻ പറയുന്നവനും കേൾക്കുന്നവനും നന്നാവാനുള്ള കാരണമാക്കി തരണം റഹ്മാനെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ആളുകളാണ് മഹാന്മാരായ ആലിമിങ്ങൾ അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരാ കൈപോയ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇൽമിന്റെ ആ പരപ്പ് സുബാനല്ലാ കിതാബുകളിൽ കാണാം മഹാനായി ഇബിൻ ഹജർ അവിടുന്ന് പറയാണ് മഹാനായി ഇമാം മാവറദീത്തങ്ങൾ അവിടുന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ പത്ത് ഏക്കറയോളം വരുന്ന സ്ഥലത്ത് വിശാലമായ കിതാബുകളുടെ ലൈബ്രറി ഉണ്ടായിരുന്നു പത്ത് ഏക്കർ വരുന്ന സ്ഥലം ആ പത്ത് ഏക്കറയിൽ കെട്ടി നിർമ്മിച്ചതായ വിശാലമായ ലൈബ്രറി ഇമാം മാവറദീതങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു മഹായ സുൽത്താനിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഏക്കറയിലാണ് നോളജ് സിറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നത് അള്ളാഹു താല എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതെല്ലാം റാഹത്താക്കി തരുമാറാവട്ടെ സുബാനല്ല ഇമാം മാവറതി തങ്ങള് അവിടുന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ പത്ത് ഏക്കറയോളം വരുന്ന സ്ഥലത്ത് കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ ഷെഡിൽ കിതാബുകളുടെ ലൈബ്രറി ഉണ്ടായിരുന്നു 
ഇടയിലൂടെ ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകൾക്ക് നടക്കാനുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് മറ്റെല്ലാ സ്ഥലത്തും ഷെൽഫിൽ കിതാബുകളാണ് സുബാനല്ലോ ഒരു ദിവസം ആ ലൈബ്രറിക്ക് തീ പിടിച്ചു പത്ത് ഏക്കറയോളം വരുന്ന ആ ലൈബ്രറിക്ക് തീ പിടിക്കുകയാണ് ആ ലൈബ്രറി ഒന്നാകെ കത്തി എന്ന് നശിച്ചു പോയി ഒരു ഹർഫ് പോലും ബാക്കിയില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ ആ കിതാബുകളും മുഴുവനും അങ്ങ് കത്തിപ്പോയി അന്നുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ മുഴുവനും കരഞ്ഞു കാരണം കയ്യാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളമാണ് ഇൽമ ഉയർത്തപ്പെട്ടു പോകുക എന്നുള്ളത് കയ്യാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളമായി ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണോ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് ആ വേദാറിൽ അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ ധാരാളം ആളുകൾ വല്ലാതെ വേദനിച്ച് കരയാൻ തുടങ്ങി ചില ആളുകളൊക്കെ ആ ബേദാറിൽ വഫാത്താവുകയാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും വല്ലാതെ ബേദാറായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മഹാനായി ഇമാം മാവറതീതങ്ങള് അവിടുന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ബേദാറാവണ്ട നിങ്ങൾ ആരും ബേദാറാവണ്ട ഒരു എഴുത്തുകാരന് നിങ്ങൾ എനിക്ക് നിയോഗിച്ച് തന്നാൽ മതി എഴുതാൻ പറ്റിയ ഒരാളെ എഴുതാൻ അറിയുന്ന ഒരാളെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വെച്ചു തരണം സുബാനല്ല മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ദിവസം കൊണ്ട് ആ പത്ത് ഏക്കറയിലുള്ള മുഴുവൻ കിതാബുകളും മഹാനവറുകൾ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഓർമ്മിച്ചങ്ങ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആലോചിച്ചു നോക്ക് അവരുടെ പാണ്ഡിത്യം എത്രയാണ് ആ മഹാനായ ഇമാം മാവർജിതങ്ങളുടെ പാണ്ഡിത്യം എത്രയാണ് എന്നാൽ ഈ മഹാനായ ആ ഇമാം മാവർജിതങ്ങൾ ആ മഹാനവറുകളെ നമ്മുടെ മദഹബിന്റെ ഇമാമായ സാഫി ഇമാമിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാലോ ഇമില്ല വിഷയത്തിൽ മാവർജിതങ്ങൾ ഒന്നുമല്ലാതെ ആവുകയാണ് കാരണം സാഫി ഇമാമ പത്ത് ലക്ഷത്തോളം ഹരീസ മനപ്പാടമുള്ള മഹാനാണ് പത്ത് ലക്ഷത്തോളം ഹരീസ മനപ്പാടമുള്ള മഹാനവറുകൾ ഒരിക്കലത് ആ ഉസ്താദിന്റെ മുന്നിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞു മഹാനായ സംഗീത ഉറകൾ നമ്മുടെ മജിലിസിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് ഒല്ലാഹു അക്ബറു ഒല്ലാഹു അക്ബറു ഒല്ലാഹു അക്ബറു സയ്യവറുകൾ നമ്മുടെ മജലിസിലെത്തി നമ്മളെല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചതും മഹാനവറുകളെയാണ് ഞാനിതുവരെ നല്ല ധൈര്യത്തിലെ വേദ പറഞ്ഞത് ഒരാള് എഴുന്നേറ്റ് പോകൂല കാരണം തങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കാൻ തങ്ങള് വരാതെ ഒരാൾ ഇവിടുന്ന് എഴുന്നേൽക്കൂല ആ ധൈര്യത്തിലാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി നീട്ടുന്നത് ഉചിതമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് തൽക്കാലം നിർത്തുകയാണ് മഹാനായി ഇമാമല സാഫിഹു അവിടുന്നൊരിക്കൽ മഹാനായ വക്കീ എന്ന് പറയുന്ന ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് എനിക്ക് ഹിഫുലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അരൈ ഷാഫി ഇമാം ഞാൻ പറഞ്ഞു പത്ത് ലക്ഷം ഹദീദ് മനപ്പാടമില്ല മഹാനാണ് മഹാനായ ഇമാമന ഷാഫി റലി അള്ളാഹു അനുഹു ആ മഹാനവരുകളാ പറയുന്നത് ഉസ്താദ് ഹിഫുലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞു ഓ ഷാഫി ദോഷങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കണം എന്നാലേ ഹിഫുലാക്കാൻ കഴിയൂ പത്ത് ലക്ഷം മനപ്പാടമുള്ള മഹാനവരുകൾ പറയാണ് എനിക്ക് ഹിഫുലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ആലോചിച്ചു നോക്കണം സഹോദരന്മാര് അത്രത്തോളം വലിയ ഈമുള്ള ആളുകൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞത് 
എന്റെ ഉമ്മത്തിലെ ആലിമീങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ബനു ഇസ്രായേലിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ പ്രവാചകന്മാരെ പോലെയാണ് അഥവാ ആലിമീങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയ പ്രവാചകന്മാരെ പോലെയാണെന്ന് ഷഫീൽ വറ മുഹമ്മദ് സഹോദരന്മാരെ ബനു ഇസ്രായേലിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ പ്രവാചകന്മാർ ഏതെല്ലാം മുഹജിസത്തുകൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം കറാമത്തായിട്ട് കാണിച്ച ഔലിയാക്കന്മാരെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും അറിയില്ലേ മഹാനായ യൂസഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാം ഞാൻ നേരത്തെ പരാമർശിച്ചു അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മൊഴിജിതത്താണ് സ്വപ്നത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം നടത്തുക എന്നത് എന്നാൽ അതേ കഴിവ് കറാമത്തായി നൽകപ്പെട്ട ആളാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സിരി തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിൽ പെട്ട വലിയ മഹാനാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സിരി തങ്ങളോ അവിടുന്ന് വലിയ സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനം പറയുന്ന മഹാനാണ് ഒരിക്കലും മഹാനായ അബൂ ഹനീഫ അലി അള്ളാഹു എന്നൊരു സ്വപ്നം കാണുന്നു എന്താണ് അവിടുന്ന് കണ്ട സ്വപ്നം എന്നറിയുമോ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ റൗദാ ഷെരീഫിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് സ്വപ്നത്തിൽ മഹാൻ അവരുകൾ കാണുന്ന ഹബീബിനുള്ള റൗദാ ഷെരീഫിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു എന്നിട്ട് ആ റൗദാ ഷെരീഫിലുള്ള ഹബീബിനില്ലേ സുബാനല്ലാ ഹബീബില്ലാ റൗദാ ഷെരീഫ് അങ്ങ് തുറന്ന് കബറങ്ങ് തുറന്നിട്ടോ ആ കബറങ്ങ് മാന്തിയിട്ട് മൂടുകല്ലുകൾ മുഴുവനും മാറ്റി വെച്ചിട്ടോ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സറഫാക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തിൽ നിന്നോ അവിടുത്തെ എല്ലുകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഊരിയെടുത്തിട്ടോ അബൂ ഹനീഫ് ഇമാമെല്ലാം നെഞ്ചിലേക്ക് വെക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ളൊരു സ്വപ്നമാണ് മഹാനവറുകൾ കണ്ടതോ വല്ലാതെ പേടിക്കുന്ന സ്വപ്നം അവിടെ നിന്ന് അന്വേഷിച്ച് ഇതിലെ വ്യാഖ്യാനമെന്ന് അറിയണം ആ നിലക്കിങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ബിന് സിരീരെന്ന് പറയുന്നൊരു മഹാനുണ്ടോ അനസ് റലി അള്ളാഹുലുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശിഷ്യനാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് പത്തുകളിലും ഹിതമത്തിന് അനസുഖങ്ങളും ആ അനസുഖങ്ങളുടെ ശിഷ്യനാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സിരി എന്നങ്ങളോ അങ്ങനെ അബൂ ഹനീഫ് ഇമാമേദ മുഹമ്മദ് ബിൻ സിരി എന്നവരുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലുന്നു എന്നിട്ട് പറയുന്നു തങ്ങളെ ഞാൻ ഈ രൂപത്തിൽ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ആ കബർ ശരീഫ് തുറന്നിട്ടോ ഹബീബില്ല സറഫാക്കപ്പെട്ട ശരീരം പുറത്തെടുത്തിട്ടോ ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ ഊരിയെടുത്തിട്ട് എല്ല നെഞ്ചിലേക്ക് വെക്കുന്നതായ സ്വപ്നം കൊണ്ടു ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ മുഹമ്മദ് ബിൻ സിരിയും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു സ്വപ്നം നിങ്ങൾ കാണൂല മുഹമ്മദ് ബിൻ സിരി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു സ്വപ്നം കാണൂല അബൂ ഹനീഫ് ഇമാമ് പറഞ്ഞു അല്ല ഞാൻ കണ്ടു ഇല്ല കാണൂല മുഹമ്മദ് ബിൻ സിരി നിങ്ങൾ പറയാ കാണൂല പിന്നെയും അബൂ ഹനീഫ് ഇമാവ് പറഞ്ഞു അല്ല ഞാൻ കണ്ടു അപ്പൊ മുഹമ്മദ് ബിൻ സിരി എന്നവർക്ക് അറിയില്ല മുന്നിൽ ആരാ വന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഊഫയിൽ ഒരു അബൂ ഹനീഫ എന്ന് പറയുന്ന ആളുണ്ട് ആ മനുഷ്യനല്ലാതെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വപ്നം കാണൂല എന്ന് പറഞ്ഞു പറയുന്നത് അബൂ ഹനീഫ് ഇമാമിനോട് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അബൂ ഹനീഫ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെയാണ് ആ കൂഫയിലുള്ള ആള് ചോദിച്ചു അബൂ ഹനീഫത്തിൽ മഷ്കൂർ ആ പ്രസിദ്ധനായ അബൂ ഹനീഫ നിങ്ങളാണോ അതെ ആളുകൾ അങ്ങനൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പ്രസിദ്ധനാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ തന്നെയാണ് ആള് അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഹദീസ് അത് അതിന്റെ ആയങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് വിശകലനം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അർഹതയുണ്ട് എന്നതാണ് ആ സ്വപ്നത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം മഹാനായ യൂസഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ മൊഴിജിതത്താണ് സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനം എന്നുള്ളത് അത് കരാമത്തായി നൽകപ്പെട്ട മഹാനാണ് വലിയ പണ്ഡിതനായിരുന്ന മുഹമ്മദ് ബിൻ സിരിഹു അതുപോലെ മഹാനായ ഈസാ നബി ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് സംസാരിച്ച മഹാനാണ് മൊഴിജിതത്ത് മുഖേന അതേ അതേ അസാധാരണമായ സംഭവം കറാമത്തായി കാണിച്ചു തന്നു മഹാനായ റിഫായി സീഹതങ്ങളോ മകനോ മകളോ ചോദിച്ച നേരത്ത് 
ഞാനാണ് അത് എടുത്തത് അപ്പൊ ഈശാ നബി പറഞ്ഞു ഏടാ നിനക്ക് ദുനിയ വല്ല ആവശ്യം ഇത് മൂന്നും നീ എടുത്തോ ഇനി എന്റെ കൂടെ പോരാൻ പാടില്ല പോന്നു പറ മണൽ കൂമ്പാരങ്ങളോട് സ്വർണമാവാൻ മുഖജീതത്തെ കാരണമായിട്ട് പറയുകയാണ് ഇതേ വിഷയം കറാമത്തായിട്ട് മഹാനായ സീതന ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹം കാണിച്ചത് കാണാം എല്ലുകളോട് വീണ്ടും തിരിച്ച് അതേ രൂപത്തിലാകാൻ പറഞ്ഞത് മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഹിന്റെ കറാമത്തിൽ കാണാം എന്റെ ഉമ്മത്തിലെ ആലിമീങ്ങൾ ബനു ഇസ്രായേലിലെ അമ്പയാക്കന്മാരെ പോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ഇസ്ലാമിലെ പ്രബോധനം എന്ന് പറയുന്ന ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത മഹാന്മാരായ ആലിമീങ്ങള് സയ്യിദന്മാര് ഔലയാക്കന്മാര് ആ ആളുകളെ എല്ലാം നന്നായിട്ട് ബഹുമാനിച്ച് ആദരിച്ച് അവരുടെ പിന്നില് ജീവിച്ചാൽ ആ അമ്പയാക്കന്മാര് ഏത് സ്വർഗത്തിലേക്കാണോ ആളുകളെ കൊണ്ടുപോയത് അതേ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ കഴിയും അള്ളാഹുവേക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനേ ഈ നാട്ടുകാരോട് ഞാൻ അവസാനമായൊന്ന് പറയുകയാണ് ഈ കില്ലൂർ എന്ന് പറയുന്ന കർണാടകയിലുള്ള ഈ പ്രദേശത്ത് നടക്കുന്ന സ്വലാത്തിനെ കുറിച്ച് ധാരാളം വിനീതനെ കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പേര് കുട്ടി നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് ആ ഹബീബിനുള്ള സ്വലാത്ത് സ്വീകരിക്കും എന്ന് ഉറപ്പില്ലാതിക്കറോ അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയിട്ട് ദുരാ ചെയ്തു തരികയാണ് രോഗങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമാവുകയാണ് മനസ്സ് നന്നാവുക ഈ രൂപത്തിലെ സയ്യിദന്മാര് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ ആ മജിലിസുകളിൽ നിന്നും പങ്കെടുക്കാതെ മാറി നിൽക്കുന്ന ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോടെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പേര് കുട്ടികളുടെ കൂടെ നിന്നാലല്ലാതെ അതുപോലെ ആലിമീങ്ങളോട്